。我看你那个够呛，我顺手帮你收拾一下，给我吧。没事，谢谢你啊。不过教练让我干的事还是我自己来吧。那你这几天训练状态还行吗？还适应吗？我本来觉得进了国家队就是追上你的脚步了，现在看来我还差得远呢。都觉得进了国家队就是新的开始，我可不想还没开始就结束了。所以不适应也得适应。倒数二十名，听好了啊！倒数二十名留下，准备上名测试。其他人现在正常训练，开始。你们测试项目是一千米，女子一分三十二秒合格，男子一分二十八秒合格，好吧？来，女子第一组：徐朵朵、侯思源、董明杰、刘佳慧、王鹤雷，准备上命。好，下一组。
事儿吧？我应该没事儿，就是压力太大。刚刚太小，我差一点就没过线。别想那么多了，这不是过线了吗？那咱走吧，来，注意呼吸，快快快，走。小姐，我发现放轻松点滑，能滑得快的，真的，就是什么都不想的那种，你也放轻松点。注意摆臂啊！这不都还在吗？还有机会，加油，加油！都看清自己的排名，随时都在滚动，记清楚自己的位置，没有名字的就可以离开了。侯姐，你这行不行啊？今天上量上猛了，我都说不该加那么大的量了，咱教练也没给加呀，你倒好，全给自己加上了。我现在是倒数第一，不加我就头坦。我今天也加量了，再不使劲练，下次淘汰的就是我们了。哎呀妈呀，这么大的量还健步如飞呢！年轻真好。哎呀，你不行，找队医给你整整。不行，太疼了，我的腰。陈斌，陈斌，钱助教，刚找你，正好在这儿碰见了。李教练让你去他办公室一趟。李教练找我。对，赶紧去一趟吧。那你们先回去吧。去吧，去吧。我回去帮您念念。行。您说让我改起跑。对，改定姿势，会比你现在用的平均是快零点二秒。这零点二可能在一千和一千五当中不算什么，但是五百米你也要练呢，在短距离当中这起跑就很关键了。教练，我一直用的都是平行式起跑，我现在要改的话，恐怕需要花费很长时间。没关系，来得及。改，而且还不能影响成绩。下个月的四国邀请赛，我们要在这轮集训当中选出最后一个名额。我跟孙金教练都很看好你，但也要看你的最终成绩啊。教练，我怕现在改起跑会影响到我的训练节奏，影响考核成绩。我能不能跟您商量一下？没什么好商量的，你自己看看。你的综合成绩是 A 组第一，可你的起跑比 A 组最后一名还要慢。你觉得这说得过去吗？ A 组最后一名是张悦，我的各项数据都比他高。对呀、啊，所以，姐，教练，您找我。啊，今天考核不错啊，尤其是起跑，全队第一。谢谢教练。今天叫你来是通知你，从今天开始调到 A 组，跟 A 组一起练。
，A 组，我的成绩能进 A 组？你的综合成绩肯定到不了，让你来是有条件的。每天练完基础之后，你要陪向北加练半个小时起跑。有问题吗？没有问题，谢谢教练。嗯，你们可以出去了。练习跑，跟向北一块练习跑。这么说你分在 A 组了？教练说我的起跑速度比向北快，就让我陪他一起加练。咋可能呢？你还能比向北快？他可是咱全集训队第一名呢。这事儿不会是李教练给你走了后门吧？想什么呢？我又不认识他，怎么给我走后门？你不认识他，说不定你爸认识他呀。他们都是教练，肯定都认识。那要不这样？我给你们也走个后门，我们一起掉到 A 组去，怎么样？那还是算了吧。我觉得 C 组已经是我最好的成绩了，还 A 组，你还真是啊！我爸哪有那个本事啊？再说了，李教练那么凶，这念起数据来啊，跟机器人似的，怎么可能像是走后门的人？也是哈、啊，咱们宿舍挺有意思的，一共四个人，分四个组，勉勉在 A 组，君君是 B 组，我在 C 组，侯姐。大师姐，你别不开心了，我们大家都陪你一起练。我今天纯粹是撞大运了，不然怎么可能到 A 组去？好啦，你就不要安慰我了。你能去 A 组，说明你有过人之处。哎呀，我去 D 组也没啥不甘心的，我觉得我的成绩也就这样。就是最近越练觉得腿越沉。马上就要考核赛了，压力有点大。侯姐，你别愁了，你晚饭都没咋吃，那咋能练好呢？大师姐，你晚饭还没吃？对呀、啊，我还以为你们跟张浩宇一块去吃了呢。这小子，喂，张浩宇，你怎么自己一个人去改成伙食啊？大师姐连饭都没吃呢。你在哪？我去找你。好，走，咱们一块去。大师姐，等着啊，我们给你弄好吃的去、啊。不用，哎，没事儿，让他们去吧、哎，你就吃点吧。哎，我这还有零食，你先垫吧垫吧。哎呦，你找的这什么鬼地方啊？你在国家队待不耐烦了是吧？什么呀，我这叫做紧跟国家队队员的脚步。哎，方宇飞师哥，方宇飞师哥就从那儿出去，我才那么出去的，就像。武侠小说里面写的那样，那么出去的一定可以练成神功。你别贫了，你快点把货给我。哎，回去再分不好吗？非得在这分啊？别在那儿啊！老关，快跑，快跑，往回，往回跑！别跑！站住！前面有没有？我在那儿跑啊！转了，转了。国家队集训，行为规范第一条是什么？未经允许禁止外出。可是我看到，你看到什么？我看到，外面的世界很精彩。很好笑吗？外面的世界很精彩，是吧？行，你们几个的冰上训练暂停，到外面的世界给我跑万米去。其他人，看好自己的位置，想要留下来的，就玩命给我练。开始。昨儿我也没在队里啊，跟他们一块领房了。
你还愣着干嘛呀？没罚你啊？教练，跑完万米，我还能继续跟着 A 组训练吗？可以，这只是对你违反纪律的惩罚。训练还是跟着 A 组，但是，如果再违反纪律，加倍惩罚。您放心，不会了。只要您能让我继续跟着 A 组训练，孟教练，今天下午 A 组的训练计划出来了吗？都在这儿了。飞哥，你不嫌累呀？刚跑完万米，又开始练核心，累，那叫累。我跟你讲啊，我这身体就跟装了马达一样，我一直不觉得累，我越练越起劲儿。我真羡慕你，我什么时候能练成你这样？哎，飞哥，你是不是跟咱们教练不对付？我看平时训练的时候，你也不按照他来，就自己练。咱们教练那一套，我早就会了。他那一套教你们还可以，天天就练基础训练，对你们来说有用，对我来说那就是拖后腿。哎，飞哥。我还有一件事情特别好奇，哎，你这老往外跑是去干嘛去啊？是不是有什么提高成绩的绝招？啊？哎，我是真的想跟你一块练，跟你一块练，我能提升的更快。我真的想进国家队。你那是为了进国家队吗？当然了呀，为祖国争光，滑到不能再滑为止。下次那小姑娘要是测试赛走了，你还滑吗？不过我看人家比你稳，倒是你啊，差点意思。叫什么君？罗竹君。运动员凭本事说话。那小姑娘一看就是干事业的人，倒是你啊，差着远着呢。看着吧，我拼事业也没问题。哎呀，飞哥呀，你别练了啊！你已经是男子组成绩第一了，你还这么练，你让我们怎么活呀？在你们这儿当第一算什么？我的目标就是为了拿队主力，为了进四国邀请赛。你看着吧，四国邀请赛我肯定进。对，保持稳定，保持稳定。来，把头抬起来，看前方。来，快点！老规矩啊，阻力不变，速率九十五，全免三分钟，其他人六分钟。教练，为什么我只用三分钟？你是过来跟训的陪练，考虑到你的体力，你不用跟他们练的一样。教练，我可以，就算我是跟训的陪练，但这是 A 组，我会用 A 组的标准来要求自己。你行吗？他们可以，我也可以。行。那就一视同仁，都是六分钟。你们是一个团队啊，所有人全部完成训练才算是真正的完成。有一个人没有完成，全组一起受罚，明白吗？明白。好，准备
，开始。停！有人没有完成，全队受罚。触地转体跳三组，每组二十个。你们再多说几句，还能做得更快点。对不起，没事儿。对不起，不用了，以后别再害我们砸脸了。对不起，这有什么对不起的？运动员不就得练吗？就当是。自己给自己加餐了，别理他们。谢谢你哎，老婆，真巧，我正想给你打电话呢。七个小时的时差，咱们俩能说上话，真太不容易了。干嘛呢？吃了没？吃了，放心吧。哎，你有胃病啊，一定注意按时吃饭。现在离得这么远，我可管不了你了、啊。哎呀，队里伙食好着呢，我自己会注意的。哎，浩浩呢？让他接电话。他在生你的气，他一听我要跟你视频，他就跑了。你说你也真是的，每年他生日，你都答应跟他一起过，一年年都实现不了。那你对你的队员每一个人都能精确到毫秒啊？啊，在儿子这儿，你什么时候说话能准时一回啊？哎呀，你
不是计划赶不上变化吗？行了，知道了，反正也是往不上，挂了啊！哎哎哎哎，李教练，啊，找我有事儿？我想找您聊聊。今天第一天到 A 组，训练量太大，受不了了。不是，我不是受不了了。教练，您怎么练我都可以，怎么罚我也都可以。但是您让一整个 A 组都跟着我一块加罚，耽误大家的训练进度，我觉得过意不去。您能不能只罚我一个人？陈明，你是不是觉得你永远跟不上 A 组的速度啊？我会努力跟上大家的，但是现在看来，我跟他们还是有差距。我为什么调你来一组？当陪练，给向北练起跑。没错，向北是主力运动员的候选人，但是他的技术有问题，所以希望你来陪着他练。这就是你作为陪练存在的意义。当然了。我希望在这个过程当中，你也进步。作为教练，我是希望每个队员都能够留下。但你也知道，这不可能。你有自己做到选择的权利。如果说你非得回 D 组的话，没问题，我明天就能安排。啊，你不用着急回答我，回去想好了再说。我想好了，教练，我会努力跟上大家的。你让我留在一组吧。黄姐，你干啥去了？吃晚饭也没找着你。没事。回来 ，A 组刚练完。嗯，陈勉同学采访你一下，在 A 组的第一天感受如何？别提，简直就是噩梦般的一天。不去不知道，他们 A 组的训练简直和我们之前不是一个等级。那你怎么办？你能适应不？不能适应也得适应啊！怎么就你们两个呀？大师姐呢？里头呢？她刚加练去了，才回来，一直在卫生间呢。不会出什么事儿吧？侯姐，侯姐，什么事儿啊？进去看看。侯姐，你干啥呢？啊，这事情这么凉啊！快起来，你就着凉了，明天咋训练呀？我坐下。干嘛呀你？哎呦，怎么回事啊？我就是压力大。
群里边年龄最大的，结合到了国家队伍，我是活得最差的一个，每每天都是倒数第一，我连那个十三岁的小孩我都画不过。我吃了多少苦，流了多少汗，我连后背受伤我都没有放弃过。可是走到了今天，就是等着被淘汰的。我知道是现在这样。为什么要走到这一步这块冰上，我们能多站一天，就是多胜利一天。哪怕只是多那么一天，我们都要咬着牙坚持下来。运动员天天喝酒啊？不喝睡不着。老板。都看清楚了吧？这是最新更新的排名。看清楚自己的位置，不想走人的就玩命给我练。下面开始训练，女子 A 组准备上兵，今天主要练起跑，开始准备。教过我，这样子鞋带才滑得更快。谢谢娘娘。女组向北，陈勉上跑道。
。钉子是准备。得就位。预备。小美啊，你在内道，你还差半个身位，再来，还是不行啊，还差半个身位，你注意你的右腿发力，再来。小美，开合角度再大一点。哎，这回好点了，就照这样，记住这感觉啊。为什么让你改钉子式啊？就是让你能发挥你右腿爆发力强的这个优势，好吧？要学会控制你的肌肉啊。呃，你们俩今天冰上先到这儿吧。教练，您有什么要指导我的吗？你起跑挺好的，不用我教了。下一组。陈明，你起跑滑的真好。改天我也跟你学习一下哎，向北，呃，我刚才给小敏打电话，她没接。你们正在训练吗？没有，刚加练完。哎，你可要好好练啊！这个我对你最终的要求就是去平昌。你要知道，今年这个韩国队啊，可下了血本了，目的就是为了主场平昌。他们还通过年初的这个循环赛啊，刷新了一批韩国队的队员。哎，你还记得那个曾经来过咱们黑龙江队的那个小孩，那个严秀晶吗？人家现在已经滑出来了。严秀晶，对，他现在是啊，韩国队最年轻的国手。现在说回你啊，下个月的四国邀请赛，啊，看上去没有积分，也不是那种，呃，世界杯的大赛。但是如果队里信任你，想要培养你，这个邀请赛的机会非拿下不。只要拿下了他，你就可以进入主力队员的名单。行，这次队里集训考核，我一定拿到第一，把邀请赛的资格拿到手。这个你的训练计划没变吧？还是练核心？嗯，没变，还给我安排了加练，练起跑。练起跑？我看我们教练的数据上面显示，丁字式起跑确实比我平行式起跑更快一点。绝不能改。像我练的时候，都是他们还在不会滑，还在这个旁边扶着墙。但是我不练的时候，你一看他们滑，我太快了，我当时惊讶了。青年青年组和少年组的水平都特别强，就他们上升的特别快。七月份没有比赛，八月份比一场比赛，他们还一般。到九月份比第二场比赛的时候，他们水平一下就上升了，就上升特别快。就是在我受伤之前没滑过我的那些呢，现在受受完伤之后也都滑过我了。这一受伤，我们这一一个一个伤病过来之后，半年就没了，这一年就没有了。基本上跟我同年龄的成绩都比我好，呃，小年龄的也成绩也比我好。这帮小队员就是进步非常大，训练的水平应该说算是世界顶级的了。在训练的时候，可能就会滑不过他们，就是压力还是比较大的。下面年轻一年就起来了，你就没有太太大的竞争力了。他们比我小三岁，有四岁，有五岁的，啊，那你就不占优势了。我我觉得可能也会呈现这样的一个趋势，以老带新，有老的运动员他继续去，呃，追逐自己的梦想。那么另外也有一些优秀的年轻运动员
崭露头角，他们会，呃，给大家带来惊喜。相信每一个人不停奔跑着都有一个原因。从日出到日落，有什么证明我曾经来过？曾有一片雪花缓缓落下在我的手心，落在我的眼里，我的心里从此不曾。也许我不懂得如此渺小，也许你一直都还在寻找，可我们都曾如此真实且的存在过，像空气一样，像阳。